గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు ఏ నితిన్ రమ్మన్నాడు కాఫీ అని చెప్పి పొద్దున్న ఏడు గంటలకు కూర్చోబెట్టాడు కాఫీ షాప్లో నన్ను ఇక్కడ మనమేమో మార్నింగ్ పర్సన్ కదా అని రాలేదు ఇంకా ఇదా పపాయ అనేది ఒక ప్లేస్ ఇది జ్యూస్ సెంటర్ కాదురా బాబు హోటల్ ఇది పెడుతున్నారుగా వారానికి ఒకటి ఆగ వచ్చింది పెద్ద మనిషి మళ్ళా మాట్లాడతా పెట్టి అన్న నువ్వు అన్నం పెడుతున్నావు పొద్దున్న పొద్దున్న పిలిచి కూర్చోబెట్టావు నన్ను పొద్దున్న ఏం ఇంత లేట్ రేపు ఎంత టైమ్ సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఈవినింగ్ అవుతుంది అమ్మా టైమ్ ఈవినింగ్ కాఫీ నువ్వు మొత్తం షూట్ లో ఉండి మొత్తం బిజీ బిజీ ఉండి అసలు నువ్వు డే నైట్ వర్క్ చేస్తూ ఏంటి సంగతి లేట్ వచ్చేది ఎందుకు లేట్ లేదు ఇప్పుడు నా సినిమా వస్తుంది కదా ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ దాన్ని ప్రమోషన్ అవుతుంది సో కొంచెం అలా బిజీ అని ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ ట్రైలర్ చూసా ఇది నేను యూట్యూబ్ లో మొన్న కాదు దాంట్లో మీరు ఏంటి మీ రోల్ ఏంటో మూవీలో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ మీరు హీరో కదా మూవీలో మీరు అరే హీరో హీరో అనే చేస్తా అట్లా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ మూవీకి మనమే ఓన్ ప్రొడక్షన్ నువ్వు పైసలు పెట్టుకుని సినిమా తీస్తాడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగే కదా చేయడము అరే వారి సినిమాలో హీరో నేనే సినిమా హీరో చేసే క్యారెక్టర్ ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట ఓహో హీరో నేనే హీరో నేనే పాటలు ఉంటాయి ఫైట్లు ఉంటాయి కావడి మస్తు ఉంటుంది కావడి దండి ఉంటుంది పైసలు పెట్టుకుని జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా చేస్తారు టోటల్ లాస్ అయిపోతుంది అండి ఓకే ఓకే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మరి సినిమాలో కూడా ముందు నుంచో నువ్వు వెనకాల చూసుకుంటావా ఆ సినిమా ఎక్కడ ఉంటా అంటే సినిమా మొత్తం వెనుకుంటా క్యారెక్టర్ అటు వెనుకుంటుంది సినిమా స్టార్ట్ అయినా వెనుకుంటా మెల్లమెల్లగా ముందుకు వచ్చి ముందుకు వచ్చి ముందుకు వచ్చి క్లైమాక్స్ వచ్చే వరకు బొంగుంటా ముందు ఉండి ఎక్స్ట్రాడరీ మ్యాన్ అవుతాను చూడాలి లేదు కొత్త ఉంటుంది కొత్త ఉంటుంది సినిమా చెత్త ఉన్నా కూడా ఉంటుంది కాదు నువ్వు ఏదో విన్నా నీ గురించి ఒకటి ఏంటది నువ్వు మంత్లీ మళ్ళీ దుబాయ్ ట్రిప్ వేస్తున్నావు అంట కదా మెయింటెనెన్స్ కోసము పోయి మొత్తం బ్లడ్ అంతా మార్పించుకుని వచ్చేస్తున్నావు నువ్వు పోయి మొత్తం పాత బ్లడ్ అంతా తీసేసి కొత్త తీసేసి మార్పించుకుని వస్తున్నట్టు ఢిల్లీ సినిమా నుంచి చూస్తున్నా ఇట్లానే ఉన్నావు నువ్వు యంగ్ యాక్టర్స్ చిల్ చేస్తుంటే మీలో ఉత్సాహం నాకు వచ్చేసి ఇలా చాలా యంగ్ అనిపిస్తున్నా నన్ను యంగ్ అన్నావు కాబట్టి నేను హ్యాపీగా ఉంటా విషయంలో కానీ చెప్పి ఏంది మెయింటెనెన్స్ ఢిల్లీ సినిమా నుంచి ఇట్లానే ఉన్నావు నువ్వు మెయింటెనెన్స్ ఏం లేదు సేమ్ మామూలే మామూలు నువ్వు తినేదే నేను సేమ్ ఆల్మోస్ట్ జీన్స్ అంతే జీన్స్ అంతే గిఫ్టెడ్ ఉండాలట్ట జీన్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నీకున్న జుట్టు నాకు లేదు అది గిఫ్టెడ్ సినిమాలో సినిమాలో చూసా నేను ఒక లుక్ ఉంది కదా అంతే జుట్టు పెంచుకొని ఇంత లేదు కదా ఏంటి రెండు మూడు లుక్స్ ఉన్నాయి కదా సినిమా సినిమాలో ప్లే సినిమాలో లుక్స్ మూడు ఉంటాయి ఒకటి బియర్డ్ ఎక్కువ ఉండి జుట్టు ఎక్కువ ఉన్నాయి బియర్డ్ ఎక్కువ జుట్టు ఎక్కువ ఇంకోటి కొంచెం సరీస్ గా జుట్టు ఎక్కువ ఇంకోటి షార్ట్ లుక్ సో మొత్తం సినిమా స్టైలిష్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ మీరు సినిమాలు కొంచెం అంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కి ఉంటుంది ఎండ దగ్గర ఒక హీరో కావాలి అంతే బట్ అలా ముందనే మాట్లాడు నా ఫోన్ ఆంటీతో ఆంటీ అంటే మీ మమ్మీతో మాట్లాడా ఎందుకు మాట్లాడు ఒక టైమ్ లో మూడు వచ్చి ఆంటీతో మాట్లాడు ఆంటీతో మాట్లాడితే ఆంటీ ఒకటే ఉంటుంది మా ఆవిడ పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు అమ్మా పెళ్లి పిల్లని చూడు పెళ్లి పెళ్లి అంటుంది ఎట్లా ఏం చేద్దాం చెప్పి ఆంటీ చూద్దాం అనుకుంటే నువ్వేమో యానిమల్ కే చేస్తున్నావు సినిమాలు అన్ని ఇట్లా యానిమల్ లెక్క యానిమల్ అంటే జంతువు అంటే యానిమల్ యానిమల్ సినిమా హీరో లెక్క సినిమాలో వద్దులు సినిమా చేస్తున్నాం అటు ఉంటే ఇస్తారా పిల్లలు ఎవరు యాక్టింగ్ అన్నారు అంతా కానీ మన మీరు చెయ్యని రొమాన్స్ సినిమా చేయాలి తప్పదు అంటే ఈ మధ్య అలా చూస్తే ఎట్లా మరి పిల్ల నెక్స్ట్ సినిమా నువ్వు ఇదన్ని మా నెక్స్ట్ సినిమా లో మంచిగా ఏమంటారు ఒక అన్నం అయ్యా మొత్తం మారిపోయి ఒక వీణ వీణ పెట్టుకొని తబ్బలు పెట్టుకొని సరిగ్గా నీ సినిమా చేస్తే ఎందుకు మస్తు ఉంటుంది ఎందుకంటే కాంట్రాస్ ఉంటుంది థియేటర్లో చప్పట్లు కాదు చెప్పులు పడతాయి ఇమేజ్ వేరే నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇవన్నీ మనం మానేస్తాం నెక్స్ట్ సినిమా మొత్తం కాంట్రాస్ట్ డన్ అది మారగానే నీ పెళ్లి ఫిక్స్ నా పెళ్లి మీద పడ్డారు ఏంటన్నా మీరు ఒక్కడే సుఖంగా ఉంటే అదే అంటున్నా ఇప్పుడు ఇట్లా అంటారు నైట్ నైట్ టైం కలిసినప్పుడు ఏమంటారు మీరు ఏమైనా చేసుకోరా ఏం చెప్తాడు తెలుసా నైట్ కలిస్తే ఏమైనా చేసుకోరా పెళ్లి మాత్రం చేసుకోకరా సిద్ధం చెప్తాడు ఏమి ఉండదు దాని తర్వాత అద్దరు రోజు మొహం చూసుకోవడం ఏం చెప్తాడు నైట్ ఇప్పుడేమో పెళ్లి ఫిక్స్ చేస్తా అంటున్నాడు తప్పు అసలు నమ్మొద్దు అంతా తప్పు 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 ఐ లవ్ షాలి ఐ లవ్ షాలి షాలి ఇస్ మై వైఫ్ మీరు షాలి లవ్ చేయట్లేదు అని నే
ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ మ్యారేజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అందుకే దాన్ని నువ్వు కూడా ఎంజాయ్ చేయాలని ఆ అనుభూతి నువ్వు కూడా పొందాలని నేను జస్ట్ కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో మేకను పట్టుకుపోయే ముందు డౌన్ కత్తిని రెడీ చేసుకుని సమర్పించుకుంటాను కాదన్న మొన్న లాస్ట్ మూవీ ఉంది కదా మీది మాచర్ల మాచర్ల నియోజక ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసేది ఉండే అది ఎందుకు ఎలక్షన్స్ టైం కదా ఆడుతుండే ఇప్పుడు వచ్చినా కూడా రిజల్ట్ అదే ఉంటుంది అంతేనా ఐ లైక్ దిస్ అబౌట్ యూ ఆనెస్ట్ గా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు సినిమా ఆడలేదు అంటే నువ్వు ఆడలేదు నొక్కు అంతే ఇంత సేమ్ బ్రెత్ అలా ఆడినప్పుడు ఇదే ఎందుకు చూడాలి కూడా చెప్పేసి నువ్వే లాస్ట్ సినిమా దాని తప్పులతో నేర్చుకొని అంటే దాని దాంట్లో ఆయన తప్పులు నేర్చుకొని నా స్ట్రాంగ్ జోన్ నా కంఫర్ట్ జోన్ ఏది ఉందో మన మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక భీష్మ గుండెజారి ఒక ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అసలు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటే సినిమాలో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫుల్ మంచి కామెడీ హెల్దీ కామెడీ సూపర్ సూపర్ మంచి స్టోరీ ఉంటుంది సో నా స్ట్రాంగ్ జోన్ ఫుల్ స్టార్ట్ ట్రైన్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మొన్న రిలీజ్ అయిన సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది చూస్తాం అదే సో డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ కూడా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు గత వన్ వన్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఇంత కామెడీ సినిమా రాలేదు వచ్చినా మీరు చిన్న చిన్న వచ్చింది తప్ప ఇంత ఫుల్ లెంత్ రాలేదు సినిమా సో ఆడియన్స్ కి కొత్త అనుభూతి ఇస్తుంది మళ్ళీ అని నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ గాల్లో మ్యాడ్లే అనుకున్నాను గృహప్రవేశంటది పోయిటిక్ గా ఉన్న పొనియన్ సినిమా నాది హీరోన్ కంటే కూడా నాది మా ఫాదర్ సినిమాలో చాలా గ్రేట్ కెమిస్ట్రీ నాకు లీలాకి ఏ మాత్రం కూడా కెమిస్ట్రీ లేదు అంటున్న హీరో నితిన్ ఈ సినిమా వరకు అయితే కెమిస్ట్రీ మొత్తం నాకు అండ్ మా ఫాదర్ కి సినిమాలో మొత్తం అసలు సీన్స్ బల్లే ఉంటాయి సీన్స్ ఎంజాయ్ సీన్స్ ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన అన్న ఎక్స్ట్రాడరీ మ్యాన్ సేమ్ డే వస్తుంది నువ్వు ఫస్ట్ వేసిన అవుతావు ఇంకా ఎందుకు మర్చిపోయారు చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు నేను బాగా క్లోజ్ ఇప్పుడు చెప్పు ఏ సినిమా ఫస్ట్ పోతావు నేను మీ సినిమాకే పోతా ఫస్ట్ అరే నీకు బుర్ద నీకు ఎట్లా ఇల్లు ఇంత చుట్టూ వేసినావు ఆ సినిమా సెవెంత్ నాది ఎయిత్ రిలీజ్ ఓహో ఫస్ట్ అది పో సెకండ్ రోజు రిలీజ్ అనుకుంటున్నాను ఊరికి చెప్పాలా కానీ ఫస్ట్ ఆ సినిమా ఇది పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ సినిమా కూడా పార్ట్ త్రీ వస్తున్నా ఇంక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పార్ట్ వన్ ఫాస్ట్ ఇష్టం పార్ట్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పార్ట్ త్రీకి త్రీ ఇయర్సా ఆ పార్ట్ త్రీకి త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది కాకపోతే ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో వేరే సినిమా కూడా చేస్తుంటాను పార్లల్ గా ఈ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుంటూ ఒక టూ ఇయర్స్ లో అంటే టిల్లు అనేది ఎవ్రీ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అట్లా ఒకసారి డ్రాప్ అట్లా అంతే తప్ప నెక్స్ట్ సినిమా అయితే అంటే లైక్ సైన్ వేరే సినిమా నెక్స్ట్ వేరే స్టార్ట్ అవుతుంది షూటింగ్ కాదు ఇప్పుడు మీరు ఇంత క్రేజీ టైటిల్ పెట్టారు కదా సినిమాకి ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ మ్యాన్ రైట్ ఇప్పుడు మీ లైఫ్ లో హూస్ దట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ లైక్ నా లైఫ్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ ఓన్లీ మై ఫాదర్ ఓన్లీ యువర్ ఫాదర్ మీరు ఏంటి ఫాదర్స్ బాయా మదర్స్ బాయా నేను పేరెంట్స్ బాయ్ ఇద్దరు ఇద్దరుతో అట్లా కాదు ఏదో ఒకటి ఉంటది మమాస్ బాయ్స్ ఉంటారు కొంతమంది డాడీస్ బాయ్స్ ఉంటారు ఇంకోటి ఇప్పుడు నీ లైఫ్ లో మీ మదర్ కాకుండా మా మదర్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాడనరీ ఉమెన్ ఎవరు లైఫ్ లో మదర్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉమెన్ ఎవరు అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉమెన్ నా లైఫ్ లో కలవలేదు అంటే నా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉమెన్ నెక్స్ట్ ఎవరైతే కలవలేదు ఇంకా మీ లైఫ్ లో మై సిస్టర్ మా అక్క ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్టర్స్ ఒక వేరే ట్రిప్ లో ఉంటారు కదా మిగతా ఏ దైపు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ పోదు యూ నీడ్ సమ్ వన్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ సో దాట్ నిక్కి అక్క డస్ ఇప్పుడు టిల్ ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉంటుంది రాధిక సెకండ్ పార్ట్ లో వచ్చింది పాడు ఒకటి రాధిక అనే పాట వచ్చింది పాట చూపిస్తాం పాట డాన్స్ మస్తు చేసే డాన్స్ మస్తు ఏంటి డాన్స్ బాగా చేస్తున్నావు ఫస్ట్ సినిమా బాగా ఇష్టం దానికంటే ఇంకా బాగా ఇష్టం సినిమా డాన్స్ 
మరి రాజకీయ వదల రాజకీయ వదలదాదా దాని పని ఏంది దాని ఏంటి దానికి ఇదంతా కూడా ఒక రాజకీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కొండ మీద ఉంటారు కాలేజ్ అది బైనాకులర్స్ తీసుకుని చూస్తుంటారు నువ్వు <laughs> ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ సార్ ఆబ్వియస్లీ ఐ వాంట్ రివీల్ ఇట్ నో బట్ మీకు తెలుసు ఆ కాన్సెప్ట్ రేపు మనం అది వెన్ పీపుల్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్ ఇట్ హాస్ అ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఆ సినిమా నీకు ఎలా వచ్చింది అంటారు మీరు చెయ్యని అని ఉంటారు అట్లా మీరు చేయనంటే నా దగ్గరకు వచ్చే రకం కాదు నేను మీరు డిసైడ్ అయింది కానీ మీరు ఎందుకు డిసైడ్ అయింది అంటే మారేడుమిల్లిలో మీరు షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ డే షూట్ లేదనే రోజు మీరు కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్న రోజు డీజే సినిమా వస్తుంటే నీరు నీ సినిమాకి సిద్ధు జొన్నల గడ్డ అనే కరెక్ట్ హీరో అని దిత్తిను ఆ రాత్రి పదిన్నరకి పదకొండు గంటకి నాకు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాం ఫోన్ చేసేసి ఇక్కడ నీరు స్టోరీ ఉంది అది నువ్వే చేయాలి నేను ప్రొడ్యూసరు నువ్వే చేయాలి అంతే ఫిక్స్ చేస్తాడు రైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫిక్స్ చేస్తాడు దట్ ఈస్ హౌ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ స్క్రిప్ట్ ఇట్స్ టెరిఫిక్ స్క్రిప్ట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ not only is a, it's a very good story i think it's it's beyond a love story exactly it's, 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 it's it has something yeah. more in it so yeah. i should yeah. thank you as in my definitely will be a nigga good contrast cinema yeah. chaala bondu yeah. and I'm, that's also one of the reasons in cheyadan i wanted ah, right. to play a soft and a subtle mm. role mm. you know right. ఈ సారి ఇన్ ఇన్ థియేటర్స్ వాట్ యూ మిస్ ఫర్ క్రిస్టియన్ లీ ఇస్ యువర్ విట్నెస్ అండ్ దెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది స్క్రిప్ట్ వెరీ హార్డ్ రైట్ నౌ దట్స్ సరే నేను పోతా మరి ఇంకా లేట్ అయింది ఇంకా పొద్దున పొద్దు నిద్ర వస్తుంది రేపు మధ్యాహ్నం లంచ్ కలుగుతాం రేపు మధ్యాహ్నం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే రేపు ఐమ్ గోయింగ్ టు యుఎస్ మన మెయింటెనెన్స్ ఆ మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ కాదు తమ్మి పోయేది మన సినిమా ప్రమోషన్స్ కి యుఎస్ ఇప్పుడు మంచి మార్కెట్ కదా ఎక్కడ ఎక్కడ పోతున్నారు గోయింగ్ టు డాలస్ అండ్ డాలస్ అంటే ఇండియా డాలస్ డాలస్ పురం అంటారంట డాలస్ పురం అండ్ న్యూ జెర్సీ చెప్పేస్ట్రీ <laughs> 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 మైసమ్మ స్క్రీన్ ఎక్స్ట్రా డ్రీ ఎక్స్ట్రా డ్రీ అండ్ విబోతులు బ్లాక్ కరెక్ట్ అబ్సల్యూట్లీ